ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം കടകളൊന്നും തുറക്കണില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന് പരിസരത്തുനിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു ഫുഡ് പാഴ്സൽ മേടിക്കണ ഒരു ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിരട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചോക്കോബാറും അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണ അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങയുടെ തൊപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തേക്കിൻ്റെ പൂവ് ഞാനിവിടെ ഉണങ്ങിയതും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പറമ്പിൽ നിന്ന് വീണ് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതും പിന്നെ കുറച്ച് മുത്തും വേണം കുറച്ച് പെയിൻറ്റും വേണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ തെങ്ങിൻ്റെ തൊപ്പി നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പെയിൻറ്റിങ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏത് പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് കട്ടിക്കനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ടിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ നല്ലപോലെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ തെങ്ങിൻ്റെ തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു തൊപ്പിയൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറിലുള്ള പൂവാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു കളറിലുള്ള പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് കളർ എന്തായാലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കളർ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റും ഡാർക്കായിട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കളറും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സൂപ്പർ റെഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെറൂൺ ഇത്തിരി ഡാർക്കായിട്ടുള്ള കളറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യെല്ലോ കളറും എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ അത്രയും തേങ്ങയുടെ തൊപ്പി നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ആറെണ്ണം ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് മതിയാവും അത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അത്ര എണ്ണം വേണ്ടി വരിക പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അധികം വേണ്ടി വരും ചെറിയ പാത്രമാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മതി മിനിമം ഒരു നാലെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണോ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആറെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ സിംഗിൾ കോട്ടാണ് അടിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റെഡ് കളർ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മെറൂൺ കളർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് പോലെ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്നൊന്നും ആ ഒരു അതിൻ്റെ കളർ കാണാണ്ട് ആ ഒരു റെഡ് കളർ തന്നെ നല്ലപോലെ കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ ആ ഒരു തേക്കിൻ്റെ പൂവ് ഉണങ്ങിയ പൂവ് നമുക്ക് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചും എടുക്കാം അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മൂടിയുമ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഇതുമ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് കുറച്ച് നേരം അധികം നേരം ടൈം എടുക്കും ഉണങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഈ ഉണക്കാൻ വെക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ തേങ്ങയുടെ തൊപ്പി ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു കോട്ടും കൂടിയും ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് ഈ ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന തേക്കിൻ്റെ പൂവും ഉണങ്ങിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഷെയ്ഡായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഡാർക്ക് മെറൂൺ കളറാണ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത
അത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ യെല്ലോ കളർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്തിരി ബീഡ്സൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വലിയ പെർഫെക്ഷനൊന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ എടുത്തു നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഈ തെങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു തൊപ്പി കൊണ്ടുള്ള പൂവും അതുപോലെ തന്നെ ആ തേക്കിൻ്റെ നമ്മൾ പൂവ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനുള്ള ബാസ്ക്കറ്റാണ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാർസലിനൊക്കെ ഫുഡ് കിട്ടണ ഒരു ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഐസിൻ്റെ കോലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോക്കോബാറിനൊക്കെ കിട്ടണ സ്റ്റിക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും മതി ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എന്തോരമായിട്ടാണോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിഷം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരറ്റം അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്കിവിടെ ഒടിച്ച് കളയണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അളവ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒടിച്ചെടുക്കാം ഒടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത് മീൻ വെട്ടണ കത്രിക ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പിന് പോവും എങ്കോണിച്ചൊന്നും പോവില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു അളവിന് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ കട്ട് ചെയ്യണ ഭാഗം ബാക്കി നല്ല ഷേപ്പായിട്ടിരിക്കണത് ഇതിന് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് വരണ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കത്രിക കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം ബാക്കി കഷ്ണം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും ഈ ഒരളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പല അളവായി പോകും നമുക്കപ്പോൾ കുറച്ച് പീസ് ഇതുപോലെ ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അരികത്ത് വേണം ഇട്ടത് വരാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകും ഞങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂടിയും ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വന്നോളും നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തേക്കണേന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടിച്ചത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അറ്റം വരും നമ്മൾ തീരാനാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ടി വരും സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവറും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പേപ്പർ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലെ പേപ്പർ നമ്മുടെ പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടി വേസ്റ്റ് പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നല്ല പോലെ ചുരുട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാം ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കണ വേറൊന്നും കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം ഈ ചിരട്ടയും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് നല്ല പോലെ ആ ഒരു ഭംഗിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചിരട്ട തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇതൊന്ന് സെറ്റായിട്ടിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ബ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് പശാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് ഒത്തിരി വെയിറ്റ് കിട്ടാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റ് കൊടുക്കണേ ഇരുന്നോളും ഇത് ഇളകിയൊന്നും പോവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ അമർത്തിയിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ ഈ ഫ്ലവർ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതും നമ്മൾ ഈ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട
എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം ആ തേക്കിൻ്റെ പൂവുമ്മ ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ നമുക്കിങ്ങനെ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ട കുറേശ്ശെ എടുത്താൽ മതി അതും ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കമ്പൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് കളയണ്ട ഇത് അതിനോടുക്ക തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ ആ തേക്കിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ അകത്തും കുറച്ച് ബീഡ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ്സ് വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതും ആ ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണേ കൊണ്ട് അധികമൊന്നും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള റിബൺ കൂടി കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറിലെ സാറ്റിൻ റിബണാണ് ഇതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് എടുത്തേക്കണത് ഞാൻ റെഡ് എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ റെഡ് കളർ കൊടുത്തേക്കണേ കൊണ്ടാണ് റെഡ് കളർ എടുത്തത് അല്ല ഗോൾഡൻ കളർ റിബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും മതി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റിബൺ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് ആവശ്യത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഈ റിബൺ ഊർന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ റിബൺ മേ അറിയൊന്നുമില്ല ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ഈ കെട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ ആക്കിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഒരുവിധം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് വേണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കളറിലെ ബീഡ്സാ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സീക്വൻസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് എടുക്കണത് അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒന്ന് ആ യെല്ലോ കളറിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഷൈനിങ് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു സെൻറ്ററിലും ആ ഒരു ഫ്ലവറിനും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റും നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡ